month. I'm on ID 30 years old. Uh, I took the board examination, CPA board, board examination last July 2014. Before ko nagawa yun, nag-prepare ako for almost, uh, for more than six years. Uh, five years in college and more than one year as I review. Kung pumasa ako sa first year, in-aim ko, nagkano ko ng objective goal na mag-top sa board exam. So, every day, iniisip ko, at ano yung gagawin ko, yung iskarte, ang imposible, no? Imposible siya mong magawa uh, based on my back background. Hindi man ako achiever ng elementary and high school. I have no good academics on my basic education. After first year, na-realize ko na I think kailangan ko ng good quality of education. So, I transferred to Takuaban City. Uh, from there, ako, ako naman yung education, training, kaya nga lang nagkakaroon na ng uh, problema, I decided to transfer to a private school. Maraming, madami silang nagpaproduce ang natures. Since private school siya, mabigat yung tuition. But before two months of the final examination, hindi ko na siya tinapos kasi na uh, alam ko hindi ako makapag-finance kasi hindi pa ako nakakabal ang tuition. The next year, nangalap ako ng mga sponsor scholarship. Two years uh, before the graduation, almost every day nag-aakal ako. Pag mga minor subjects, hindi ako nakikinig. Nandun lang ako sa likod. Binagbabasa ko ng topics, books for my major subjects. Mas na-importante lang, mapasa ko yung exam nila. Sumasala ako sa mga competition. Ano ba yung status ko at the national level? Kasi sa regional, alam ko na status ko eh. I can make it to top 5 no, sa regional level. So kung malap malaman, ano ba yung status ko to national? Nung sumala ako sa national, naging number 6 ako. So sabi ko, posible no? Posible yung kala ko mag-top. Nagkakon ako ng uh, motivation to and then yun yung sinasabi ko yung moto ko sa buhay wala kang karapatang matulog kasi ambisyoso ka ang ibig sabihin ko lang doon is huwag ka magreklamo kung nahihirapan ka kasi ambisyon mo yan eh eh hakapin mo yan ang buong buong buo ang maganda doon is sinuporta nila ako no? hindi, hindi ako pinagbayad ng tuition sa uh, review center at the same time sila lang sumagot ng board and lodging ko sa Manila so, so ano yun napaka alwan napaka helpful yun sa akin kasi wala lang akong gagasos yun eh. Nang din nagtatap ako sa free board, may pera pa ako. So may allowance na ako, hindi pa rin ako ng board and lodging, wala pa akong tuition binabayaran. Pero yun, syempre kinamit ko siya because sinipapag ko. May effort ako, madami akong sinacrifice na mga instead na sasama ka sa mga events with your friends, with your relatives. Nandun ka sa isang sulong. Nagbabasa, nag-aaral, baon-baon yung nasa isip mo na ba't ka ba, ba't ba ginagawa yun? Kasi I want to talk to board exam. I want to prove I can do it, no? I have the capacity to, to make it to the top. Sa so, mga students, first, first thing first, you need to accept the reality na hindi siya madali. Anggapin mo na mahirap siya. Kasi pag tinanggap mo mahirap siya, ang susunod na gagawin mo is ang gagawin ang kakaan, paano mo siya mo-overcome. Nasa mindset mo na mahirap, so magkakakang ka ng additional effort. And then pangalawa, you need to focus. Simple tip lang, no? simple tip lang. Mag-aaral ka na walang katabing cellphone. Napaka-effective yun. Mag-aaral ka ng walang katabing cellphone. And then you need to uh, study with 100% focus. Kasi yung attention ng brain, doon papasok. And then pangatlo, uh, make your parents your motivation. Because they are always there. Kasi sila mga wala. Ang apa, of course, you always do seek help and guidance from the family. Just a minute, because I'm not. I am Parang Suli Amin, 23 years old from Tawi-Tawi, pero ngayon dito na work sa Manila, I live in Manila as well. My educational background, definitely, I graduated elementary and high school sa Tawi-Tawi. One of the biggest um, hurdles siguro is for us na provinces and lalo na sa tawi-tawi na dulo ng Pilipinas, it's usually hard for us parang ipag-compete nationwide. So parang it's hard for us to enter universities or colleges na um, kumbaga yung galing is as 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 good as pwedeng ipanglaban kumbaga. So definitely, um, nung nag-study ako sa Marawi, talagang may goal kasi special din nila yung social work. Um, talagang nagpuputo sila ng top matcher. So talagang first year pa lang, inayos ko na. And definitely, yun naman yung pinakamalaking challenge was the Marawi Siege. Nung time kasi ng Marawi Siege, nagsistart na rin yung review. And isang night nung 
uh, May 22, tanda-tanda ko pa, talagang yung dormitory namin kasi start yung bombing. So talagang nagsishake yung mga dormitories namin. So I was exposed uh, to that overnight. Pagka kinabukasan, nag nakihit siya lang ako palabas ng marami para mag-escape. Pero um, another challenge was that every time na nakakarinig ako ng malabas na tunog, uh, although I know I'm safe, parating tumatapos sa isip ko na baka mapamatay na ako. Because that was the constant thought nung nasa Marawi. Then definitely, nung nag-continuous kami na mag-review, talagang the challenge was yun nga, to bring something positive out of the negative situation. So talagang disiplina. Um, I sleep around 3 to 4 hours, study, sleep 1 hour, study. Hanggang sa umabot na mga 12 to 15 hours na ako sa study every day. Talagang non-stop na. Sometimes natutulog kami sa tables na. But, uh, thank God naman, na-achieve naman yung goal. So nung nag-top 1, hindi na masyadong nag-dwell sa celebration. Talagang after nag-top 1, diretso sa trabaho. Diretso sa rehabilitation ng marami. So that was my work for around one and a half years and then I came here in Manila because talagang medyo burn out na rin sa, sa situation. Pero ngayon, as a uh, corporate social worker here in Manila, may opportunities pa rin ako to give back to Mindanao besides the Luzon kasi mas marami na kaming operations. Motivation ko definitely my, uh, number one, my mother. Although uh, support, supporting naman yung father but definitely my mother was mas yung kaya niya para sa amin. So marami kami magkapapatid. Outside of that, yung motivation ko, sarili ko. So parang um, sa social work, we are trained to, to always think of how to help to um, ayusin yung mga systems na dysfunctional. So as part of a system, I am a system of my own. So I cannot give what I, what I don't have. So mostly, motivation ko ang sarili ko, tulungan ko ang sarili ko para makatulong sa ito. Matagal ko na siyang plano. In fact, after graduating social work, nung nakapasa ng board, yun talaga yung plan, although na-delay nga with the work scan. Um, talagang, uh, as for now, yung target ko actually sana UP. <laughs> UP, UP, uh, UP College of Law. Um, katulad ng sinabi ni Sir Prince kanina, um, law kasi, at saka ni Sir Romel, they said na law is something that everyone needs. One of our best uh, service is policy. Via policy, we have programs and services. So, pag naiintindihan mo ang polisiya, paano siya gagawin, mas naiintindihan mo paano tulungan ang taong bayan. So, maraming, na, maraming tao na nag-take advantage sila because they don't understand the law. So, parang for someone like me na may resources and willing, I think I can be a part of that. Advice to students, um, play hard but work harder. I'm si Prince Del Rosario. They call me Prince. I'm 30 years old. And isa akong registered nurse, isa akong licensed professional teacher, at isa akong law student ngayon. Ang um, basically ang kwento ng buhay ko ay yung isang parte ng kabataan na na-hook sa isang bisyo, specifically sa online games. And then, nag-isip ako nun na parang wala na akong lalabasan. Pero God made a way na talagang makabalik ako dun sa tamang landas. So ako, ako ay isang dropout ng high school. First year high school ako ay na-addict sa isang game na tinatawag na Ragnarok Online. Dahil sa barkada, dahil sa mga kaibigan na nagtawag na subukan ko yung laro, nilay ko naman. And yun, nahook ako and then hindi na ako makawala talaga. Second year, third year, fourth year, dapat akala ng parents ko nag-enroll ako, yun nila lang hindi talaga ka-enroll. So basically, three years, more than three years ng high school life ko kunyari, eh, puro lang Ragnarok, puro lang online games. Nung graduating niya dapat ako, syempre nag-expect yung parents ko na nag-graduate ako, hindi mo na ako pwedeng graduate kasi hindi ako enroll. Nakaisip ako ng paraan nun, sabi ko sa kanila, maapa, hindi ako makaka-marcha kasi may hindi ako na-take na exam. Then yun, nagalit lang sila pero naniwala naman sila na may hindi ako na-take na exam. So yun, na-erase na yung graduation sa utak nila. So sa nun, sa dapat college na, pero hindi ako pwedeng mag-college, buti na lang yung death at that time, may dinatawag na program na alternative learning system kung saan yung mga high school undergraduate basta pasok sila sa 16 years old pataas pwede na silang mag-take nun and then pwede na silang diretso into college so nag-take ako, fortunately nakapasa and then nakapag-college na hindi na nalaman ng mga top ko na nag-take ako ng ALS so nag-aaral ako ng nursing yung anakong course Kinaryoso ko naman, especially nung first year. Nung second year nga lang, may in-introduce ulit na game, tawag yung Dota. 
Tinay ko pa rin siya. Muntik-muntik na rin. Huwag sakbagsak. Pero mabilis ako nakabangon. So, naituloy-tuloy ko siya. And then, nun, for the exam ako noong 2010, ng nursing licensure exam. And fortunately, out of 90,000 plus takers that time, isa ako sa mga placers. Pero 8 place lang ako that time. Tapos, nag-aral ako ng ano, master's in nursing. Tapos, nag-aral ako ng edo. Noong 2015, natapos ko siya. Then, nag-take ako ng licensure examination for teachers noong March 2016. And, sobrang swerte ko kasi top 1 ako out of, I think, 40 plus na elementary takers and 50. 50 plus na secondary takers. So, parang in total, ako yung nag-top sa elementary at secondary kasi ako yung pinakamataas na rank. And, yun, nang out of 100,700. Ngayon, ako na yung tumutulong sa parents ko, ako na yung breadwinner sa family, na pag-aral ko yung kapatid ko, and sa akong law student ngayon sa University of Santo Tomas. Um, nung nakita ko kasi yung mga kaibigan ko nun, yung mga kabatch ko nun, yung mga kaedad ko nun na pag-graduate na sila, parang pa-college na sila, na-realize ko na paano ako, oh, paano naman ako makakatulong din sa parents ko, paano ko rin sila, mag, parang pa, paano ko magagawang crowd din sila sa akin. So yun, nagdasal lang ako, may ako ng mga signs kay Lord, and then yun, eventually parang may light na lang na, na ano, na pumunta sa akin, and then sinabi sa akin kung ano dapat kong gawin. Uh, nag-decision lang ako na stop na, tama na, marami lang nasayang na taon, marami lang nasayang na oras. Uh, pangarap ko kasi talagang maging lawyer noon pa. Nung bata pa lang ako, pag may nakikita talaga akong kalabaw ko na inaape, na inaasar, gusto ko talagang tulungan. Siguro yung pagiging lawyer siguro eh magagamit ko talagang uh, uh, paraan para mas makatulong ako, legally man, or kung ano man paraan ko sila pwedeng tulungan. I, I see myself as a lawyer advocate talaga. I, I want to, to protect the rights of those people, especially yung mga nasa marginalized sectors, yung mga poor, yung mga hindi kaya ni pagtagulong sa lili nila. Sa mga students ngayon, sabi ko nga, okay lang naman talagang maglaro. Lagi kong sinasabi sa mga nagiging studyante ko noon na never ever lose the child in you. But, laging may limitations. Laging sasabihin mo sa sarili mo na ang laro, laro lang, itigil din siya. Kailangan mo pa rin balikan yung reason kung bakit mo kailangan maging successful. And of course, yun yung family mo, yun yung dreams mo. And ayun, uh, enjoy yun yung pagiging bata, enjoy yun yung youth nyo, pero don't forget your priorities.